questo era il trade questo qui era il trade che volevo fare che avrei voluto fare e che avevo ben pianificato uh, questo qui che avevo ben pianificato durante il pre-market e, e invece questo qui è il trade che poi ho eh, effettivamente fatto sempre su pub eh? però ve lo faccio vedere su quest'altro trade in frame eccolo qui vi spiego il motivo il motivo è che la sfiga ci vede veramente bene 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 ritorniamo sul time frame a 10 minuti almeno vi faccio vedere la mia analisi durante il pre-market qual è stata e, e insomma almeno potete capire benissimo vedete questo livello che ho segnato questa linea bianca questo è il tondo 103 ora vedete 102,94 perché l'ho voluto segnare più preciso perché era il livello che avrei voluto vedere rotto ok? per poter poi entrare long sul pullback questo livello si chiama zona di rotazione del prezzo ok? perché come potete vedere Uh, qui il prezzo arriva, lo tocca, funziona due volte da supporto, viene rotto e poi funziona da resistenza, ok? Qui tre tocchi comunque ci sono stati. Che succede? Che in apertura, andiamo a vedere il grafico però a tre minuti perché è quello che ho aspettato per il setup. Vedete, in apertura va lì, lo rompe ma poi chiude sotto, quindi nessun... Uh, nessun setup per l'ingresso qui ok chi entra aggressivo uh, sul breakout qui si sarebbe preso un bello stop andata a bucare tutte le medie anche il bwap poi cosa succede che successivamente andiamo a rompere questo livello i 103 ok con accompagnato da forti volumi ok un buon segnale però non abbiamo un nuovo massimo come potete vedere i 103, 103 64 ancora non vengono aggiornati Successivamente questo succede alle 10.14-15, succede che qui abbiamo un nuovo massimo che va a eh, va aggiornare i massimi della candela che rompe, per cui eh, io mi vado a preparare con un buy limit sul pullback, pullback che voglio eh, a ridosso di quella zona lì sempre, ok? Voglio quella, a ridosso di quella zona lì che poi coincide con il piano che avevo, piani, cioè con, con il mio piano di trading. Il mio piano di trading era un ingresso sul time frame a 10 minuti su Baba. I motivi sono che eh, per via del flottante, del catalyst che non è freschissimo, perché comunque la notizia di ieri su Ant Group, che è una notizia bomba per il titolo, dopo tutto quello che ha perso, sempre per colpa di, 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 di questa storia qui, e... Però insomma eh, se ho due filtri su quattro negativi io vado ad entrare sul time frame a 10 minuti ed è quello che ho fatto, io ho inserito un buy limit a ridosso sia del VWAP che della media mobile del time frame a 13 periodi che del tondo 103 nonché zona di rotazione e vado ad inserire il mio buy limit. Eh, esattamente 102,95 mi pare per essere più precisa, non 94. Vado ad inserire il mio buy limit, perfetto. Che succede? Succede che inserisco il mio primo take profit a ridosso di questi massimi qui, 103,7, ok? Di questa zona qui, vedete? Mi viene eseguito l'ordine, perfetto, io un attimo prima che mi esegui l'ordine sposto lo stop a break even, ok? Quindi mi sposto lo stop a break even, subito dopo mi esegui l'ordine del, del, del primo parziale, uh, e che succede? Che spariscono dal grafico, eh, le, la mia posizione sparisce dal grafico, cioè io ero ancora dentro ma non vedo più neanche il mio ordine a break even, quindi la cosa un po' mi turba perché non so se il problema sia solo visivo, cioè a livello grafico che non vedo più i miei ordini, eh, oppure eh, se potrebbe esserci qualche problema di più, quindi per paura di incappare in... Uh, cose più, ben più gravi perché sono molto catastrofiche per queste cose vado a chiuderla alla candela successiva a mercato quindi manualmente al mercato sotto, qui sotto con la X chiudo tutto e quindi alla fine uh, esce fuori all'incirca un rischio rendimento di 1 a 1 ok? questo è il trade che ho fatto purtroppo anziché andarmi a prendere quello che poi è stato okay? il massimo del pre-market in tutto ciò volevo farvi vedere anche l'indice come stava posizionato quando io ho pensato l'ingresso perché è importante c'era l'indice eccolo qui l'indice come potete vedere 
nel momento in cui io vado ad inserire il mio by limit ci trovavamo da queste parti ok stavamo sfondando i 380 però i 380 sono un livello molto importante sono un bel tondo e quindi mi aspettavo che comunque da queste parti funzionasse un po da elastico i, i prezzi funzionassero un po da elastico ok e sì effettivamente il prezzo poi è risalito, ok, i prezzi sono risaliti, hanno rifiutato leggermente i 380 e questo fortunatamente è bastato per dare quella spinta in più, quello spinta in più anche a Babba, ok, poi non so se sia effettivamente legato a quello, ma comunque eh, è stato, ci ha messo anche un po' del suo quella spinta, quel rifiuto, anche perché se avessi visto poi uno sfondamento pesante dei 380 probabilmente avrei tolto l'ordine, non, non avrei inserito il mio ordine by limit. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile a capire quanto io sia sfigata e nulla, ci vediamo nel prossimo video, namaste!